So what's going on mga kois? What's up YouTube? So welcome back to my channel. Ngayon po gagawa tayo ng isang high skin pay done by the hobby barber Sampit. So So sinimulan po natin yung ano uh, is, kumuha tayo ng isang guideline gamit ang aking ano, VGR uh, clipper this is ano, identical po siya sa KMA2850 so ginamit ko yung VGR para gumawa ng guideline kasi para hindi na po tayo medyo mahirapan magbura ng linya po. So, then gumamit tayo ng trimmer ang yung trimmer po ginagamit ko is VGR trimmer para alisin yung bulk ng hair. Then, pe-prepare po natin siya for shaving. So, gamit po yung kemay shaver ko. Then, shave natin para maging malinis yung bulb area. So, salamat po muli sa mga sumusuporta at yung mga bago sa channel na to, yung mga bagong dalo sa channel ko, please do subscribe to my channel. Ayan po. Yung mga gusto nga pala po magpa-shoutout, may lalabas po ulit tayong video next week. So, ilagay lang po sa comment section yung mga pangalan nyo. Then, kung may barbershop kayo or kung saan yung lugar nyo para shout out po natin yung mga kaibigan natin dyan barbero sa Pilipinas ayan po so pagkatapos po natin ma, ano, ma, ma shave gamit po yung clipper with the open lever gagawa po tayo ng second guideline ayan pa paikot lang po sa ulo so uh, sorry nga pala po medyo uh, mali yung exposure ng aking camera masyadong ano, masyadong exposed po yung aking video ngayon so kung makikita nyo medyo masyadong maliwanag hindi ko po napansin yan so, so may mga times na kapag ka, ano, sobrang ano, liwanag yan after po ng open lever gumamit, tayo, gumamit na po agad ako ng number 1 guard lever close and then pagkatapos po nyan ay na clipper over ko na po agad tayo so ito lang po uh, sa mga naging karanasan ko or experience ko sa pagbukit bilang isang hobby barber parang mas nagugustuhan ko po yung, ano, yung taper blade so kung yung taper blade po yun po yung, ano, yung, kumbaga, yung hindi siya masyado matulis hindi tulad ng mga fade blade na sobrang matulis or sobrang mahaba yung ano Parang mas gusto kong gamitin ngayon yung taper blade kasi po uh, parang mas madali siyang i-blend kaysa sa fade blade. Yun lang po yung, para sa akin lang po yun, opinion ko lang po yun. Pero kung sanay kayo sa fade blade, uh, ako lang po. Pero sa, sa akin po, uh, dahil hobby lang po ito, uh, paminsan-minsan lang ako nagugupit, sabihin nyo ng isang beses sa linggo, mas nagugustuhan ko po yung taper blade. Ayan po. So, mas madali po yung blending. Halos parang walang linya na ano, wala akong linya masyadong na, na create kapag taper blade na gamit ko so after na clipper over ko uh, ano, back to number 1 guard po tayo then open lever para medyo linisin lang yung counting transition ayun po kasi nasinubuhan ko meron na akong ano, wall legend meron po akong ano, uh, magic clip yung mga blade po nyan is parehas ano fade blade, lalo na yung wall legend, kasi wall legend is wedge blade po yun so, another clean up po tayo, uh, gumamit ako ng one and a half guard ayan po, linis lang po so kasi masyadong ano, nag, kapag yung fade blade, nag-iiwan siya ng, ano, ng hard line sa ano so, mas maraming kang kailangan linisin in compare sa paper blade then, para po linisin lang po yung ano yung uh, transition natin from open lever to number 1 guard gumamit tayo ng 1 
one half guard or 0.5 guard ayan po so flicker motion lang po yun so scooping motion hindi tayo nagdidig pataas dahil para hindi tayo makapag-create ng kahit anong linya ayan po so as much as possible po as much as possible yung gilid lang po ng clipper or yung edge ng clipper ang gamitin natin para para hindi siya makapag-create ng linya so lilinisin lang po natin yung transition ng fade so kung makita nyo ayan po Alis hindi na po ako nag-open lever kasi nga po yun yung ano yung yun yung na, napansin ko kapag gumamit ako ng kapag gumamit ako ng ano ng taper blade halos hindi ko na ginagamit yung open lever kasi para sa close lever pa lang na scooping motion or ano mas ano para ma-ma-ma-ma-ma-blend na agad yung ano sorry ma-ma-blend na agad yung ano yung mga guidelines mo ano yung mga linya So, meron ako napanood sa YouTube na, ano, na parang, ewan ko, parang interesting yung, ano, yung pag-fade niya at maganda. Uh, sana next week or this weekend may magupitan ako para masubukan ko naman para ma-share ko sa inyo yung, yung, ano, yung technique na ginagawa niya. Medyo parang mahirap kasi walang guideline na, ginagawa, na ginagamit or ginagawa. So, pero gusto dating subukan para try natin kung aling mas mga mainam na paraan sana na pag fade or kung maganda ba yung kalalabasan so abangan nyo po yun so sana maging successful yung 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 ano yung yung subok na gagawin ko yung first time na gagawin ko at ipapakita ko po sa inyo kung fail or pass kaya na pong humusga so ayan pa so after na nalinis yung ano so yung pinaka bottom line na lang po yung natin So, dahil ang ginamit ko po dito sa paglilinya o paggagawa ng guideline kanina is yung clipper mismo na yung ginagamit ko ngayon. So, hindi po tayo nahihirapang magbura na linya. Ayan po. So, mostly ginagamit ko po dito. Kung makita nyo, pag-atake ko dyan is yung kanto lang po palagi nung clipper ginagamit ko para hindi masyado talaga ano. Baka minsan na eh, bigla tayong ano, uh, madulas. So, hindi agad ako nakakapag-create ng mga linya nga na. So, edge lang po yung ano. So, ano, ikayi natin gamit yung kanto ng clipper. Ayan po. So, kung makita nyo, parang nagmamagic bigla nawawala yung linya. <laughs> so, ayan po. Yung mga ganyang crucial na mga linya, uh, pwede po natin i-stretch ano, yung anit niya para mas ma- dali natin matanggal yung mga linya. Ayan po. So, gawa lang po tayo ng konting uh, scissor work. Then, para linisin lang yung mga gilid. So, kung may mga sumusobrang buhok. Kasi kung mapapansin nyo yung buhok niya, talagang ano eh. Ewan ko, meron mo. May nakita ba kayong puyo sa likod? May napansin ba kayong puyo? Kasi parang hindi ko napapansin kung may puyo yung bata, yung bata na ito. So, kita nyo ba yan? May puyo ba yan? O dalawa yung puyo? Hindi ko po mapansin eh. Sa so, pagbalik niya ba? Ah, chichigayin po natin yung pagbalik. <laughs> kasi ang hirap i-blend yung buhok niya. Kasi nandun pa lang sa may ano. Parang ano na yan. Uh, ano ba ta doon? Cowlick ba yung ta doon? Parang tumataas na lahat yung buhok niya eh. Kaya medyo ang hirap po ito eh. Tapos ito po, nahirap din itong buhok na ito kasi sobrang tigas itong ano. Yung, yung hibla ba ng buhok niya ang kakapal. So, talagang iba-iba po yung, ano, yung buhok niya. Merong andaling gupitin, merong ang hirap gupitin. Pero ito yung buhok na ito, sobrang kapal yung mga hibla ng buhok. So, nililinis lang po natin yung ano. So, konting linis sa size, blending po. Ayan. So, bumalik tayo para gumagamit ako ng scissor overcomb ah ng clipper overcomb gamit actually trimmer overcomb kasi trimmer yung ginagamit natin ngayon pa so muli po yung mga ano yung mga gusto magpabati alam marami na po tayo yung mga kaibigan dito yung mga supporter na ano nag ano yung mga bagong daan dito marami na po nagpapashout out ng sa sunod po babatiin po natin So, gumagamit po tayo ng, ano, ng, ano, ng aking wall 5 star classic series na detailer para gawin po ng line up yung mga buhok niya. Then, 
Shishi po po natin para medyo malinis. So, mahalaga po palagi yung line up. So, hindi na, yung sa sa gilid, lalo na po yung sa gilid kasi ano, para nag-stand out yung inyong mga gupet. Kaya, mahalaga yung yung line up natin yung po. So, ayan po. Tapos na natin yung ginagantin. So, sana naging malinis yung gupit natin ngayon. Ito po kasi si, ano, si Justin. Ano, uh, yan lang po yung gusto niyo yung gupit. So, fade, high fade. Then, paulit-ulit lang po yung kumata nyo. Siya pa rin po yung model natin. Kasi suki na po natin yan. So, nagpapasalamat po ako sa mga nanood. Kung bago ka sa channel to, please subscribe to my channel. And don't forget to click yung notification bell kasi may mga i-announce po tayo. Yung gusto magpa-shoutout, sabihin lang po. At thank you very much for thank you very much for watching and please subscribe to my channel. Thank you. God bless. Sampit Sabi Barbers signing out.